নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত সাধন টিভির পর্দায় আজকে একটু অন্য রকম চটকদার বিষয় নিয়ে কিন্তু আপনাদের সামনে এসেছি ভীষণ গম্ভীর বিষয়ও না বা ভীষণ একটু আলাদা হাটকেও না কিন্তু একটু চটকদার বিষয় নিয়ে এসেছি একটা মেয়ে যে প্রত্যন্ত অঞ্চল আমাদের ত্রিপুরা যে সাতটি যে ত্রিপুরা সাতটি ধরুন নর্থ ইস্টের যে সাতটি বিষয়ের মধ্যে যদি দেখি আমরা সাতটি রাজ্য যদি দেখি মণিপুর অরুণাচল প্রদেশ আসাম মিজোরাম এগুলিতে যদি দেখি সবচেয়ে ছোট্ট বনটি পার্বত্য রাজ্য যেটা ত্রিপুরা ত্রিপুরার একটি মেয়ে তার সে একাধারে প্রোডাকশনেও আছে মিউজিক্যালিও খুব একটা নাম করেছে নাম করতে চলেছে এবং কাজ করে চলেছে এবং দাপিয়ে বেড়াচ্ছে কিন্তু ফিল্ম জগতেও সে কে অবশ্যই তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেব আলায়না দত্ত আজকে আমাদের স্টুডিওতে রয়েছে আলায়না তোমাকে স্বাগত আমাদের স্টুডিওতে তুমি বলো কেমন আছো আমি খুব ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমি ভালো আছি এবার ত্রিপুরার যে পরিবেশে ছিলে তুমি এখন তুমি বলিউডে আছো তো কেমন লাগে ওই ডিফারেন্সটা সব থেকে প্রথম বলবো ত্রিপুরা আমার মাতৃভূমি সেটাকে কখনই ভোলা যাবে না তো ওইখানে গিয়ে ওইখানে তো কাজের কাজের মধ্যে থাকি ব্যস্ততার মধ্যে আমি সেটা আমি নিজেকে টাইম দিতে পারি না বাট যখনই আমি আগরতলায় আসি আমার মধ্যে ওই সেই ছোটোবেলার কথাগুলো মানে জাগে মনে জাগে হ্যাঁ আচ্ছা একটা মেয়ে ধরো পড়াশোনা করেছো এখানে ভবেন্স করেছো পড়াশোনা পড়াশোনা করে তারপরে ছোটোবেলা থেকে এই ছেলে মেয়েদের দেওয়া হয় গান আর্ট নাচ সব কিছুতে তারপরে একটু বড় হয়ে সেই পেশ সাটানে বা টিচার হয় বা সাংবাদিকতা করে তুমি কিভাবে সেই বলিউডে অভিনেত্রী হবে বলে সেই ধারণাটা বা মোটিভেশনটা কার থেকে পেয়েছ অ্যাকচুয়ালি প্রথম থেকে তো কোনো প্ল্যান ছিলই না তো বাট আমি ছোটোবেলায় আমি যখন টিভিতে অ্যাক্ট্রেস দেখতাম বা হিরোকে দেখতাম তখন আমি মনে মনে ভাবতাম আমি যদি ওই জায়গাটাতে যেতে পারতাম তাহলে খুব ভালো হতো এরকম একটা ইমাজিনেশন করতাম আমি মানে রুপলি পর্দায় যাব হ্যাঁ একটা ড্রিম দেখতাম বাট আমার ওইটা গোল ছিল না কখনো তো যখন আমি কলেজে পড়তাম তখন একটা চান্স পেলাম তারপর থেকে আমার জার্নি শুরু হয় কিভাবে তখন আমি কলেজে পড়তাম তো কলকাতা থেকে একজন কস্টিউম ডিজাইনার ছিল টপ আর একজন অ্যাক্টার ছিল ওরা দুজন পার্টনার তো উনি ওনার কস্টিউম ডিজাইনের মানে কস্টিউমের জন্য ব্র্যান্ড ফেস খুল খুঁজছিল তখন আমার প্রোফাইল দেখল দেখে সরাসরি আমাকে যোগাযোগ করার চেষ্টা করল তখন আমি মা বাবাকে মানানোর চেষ্টা করেছিলাম মা বাবা তো কিছুতেই রাজি হচ্ছিল না বলে না তুই পারবি না একা ওইখানে তারপর শেষমেশে আমি রাজি করিয়ে নিয়েছি না করব করবই হ্যাঁ ও আমি তো একটা বিষয় জেনেছি যে তোমার ফ্যামিলিতেও তোমার বাবার কাছেও নাকি খুব একটা যিনি তখন তিনিও ইয়াং ছিলেন একটা ফিল্মের বিষয় এসছিল তখন থেকে কি মানে ফ্যামিলির ইয়েতেই এটা আছে যে লাকিলি তোমাদের কাছে এই বিষয়টা চলে আসে ভাবতে পারি না মানে বলতে পারছি না ঠিকভাবে বাট ল অফ অ্যাট্রাকশান একটা কথা সেটা এখন আজকাল দিনে সবাই জানে তো বাবার বাবা যখন ইয়াং ছিল তখন বাবার কাছেও এরকম আসতো প্রপোজাল কলকাতা থেকে প্রডিউসার অ্যাক্টার মানে অ্যাক্টিংয়ে কাজ করার জন্য বাট বাবা তখন ইন্টারেস্টেড ছিল না বাট আমি তো মানে ক্যামেরা মানেই আই এম রেডি অলওয়েজ রেডি মানে পেছনে কাজ করব না সামনে কাজ সামনে কাজ করব আচ্ছা আমরা যখনই বলিউডের কথা চিন্তা করি বা টলিউডের কথা চিন্তা করি তখন মানে ফিল্ম জগতের কথা চিন্তা করলেই একটা একটা শব্দ কিন্তু আমাদের কাছে ভীষণভাবে এসে লাগে সেটা হলো নেপোটিজম সেই প্রভাবটা কি তোমার মধ্যে পড়েছে মানে এই এই বিষয়টা তোমার উপরে কোনো কাজ করেছে ওখানে যখন আমি প্রথম স্ট্রাগলিং মানে স্ট্রাগল করছিলাম ওইখানে তখন তো আমি ভাবতাম এখানে তো মানে সব বড় বড় অ্যাক্ট্রেস আমি কি করে সেই জায়গাটা যেতে পারবো আমিও টেনশনে ছিলাম বাট আমি হাল ছাড়িনি কি ট্রাই করতে কি তখন আমি সব প্রোডাকশন হাউসে গিয়ে অডিশন দিয়ে ওইখান থেকে সবাই আমার নাম্বার নিয়ে নিল তারপর হঠাৎ করে ওদের ব্র্যান্ডের রিকোয়ারমেন্ট এলো আমার ফেস পছন্দ এলো দেন কল করলো তো এইভাবেই আমার শুরু হলো তারপর ধীরে ধীরে আমার একটা কনফিডেন্ট কনফিডেন্স গেইন হলো আমার মধ্যে তারপর না আমি এখন করবই সেটাকেই আমি কারিয়ারের মানে হিসাবে বেছে নিয়েছি 
মানে ওই বিষয়টার কোনো প্রভাব তোমার মধ্যে পড়েনি না আমার মধ্যে পড়েনি আচ্ছা এই নেপোটিজম যে বিষয়টা এটার মূল্যায়নটা কিভাবে করবে তুমি নেপোটিজম অ্যাকচুয়ালি আমার মতে মানে আমি জানি না সবাই মানে কি ভাববে আমি যদি আমার যদি নিজের প্রোডাকশন হাউস থাকে তাহলে সাপোজ আমার যদি কাজিন ও যদি ফিল্মে অ্যাক্টিং করতে যায় তো আমার আর ওই দিকে জন বাইরের লোকরা অডিশনের জন্য এসছে আমি তো ইম্পর্টেন্স আমার কাজিনকে দেব যে না ওকে আমি প্রথমে চান্স দিই বাট এটাকেই লোক নেপোটিজম বলে ধরে নিয়েছে বাট আমি অন্যদের বলবো যে নেপোটিজমের ভয়ে কেউ আর মানে অ্যাক্টিংয়ে যাবে না সেটা না চিন্তা করলেই ভালো হার্ড ওয়ার্ক করো হাল ছেড়ো না অডিশন দিতে থাকো যদি হয় তো হয় ভালো जानते আসামে সিনেমা হচ্ছে বিহারে সিনেমা হচ্ছে আসামের অনেকগুলি কিন্তু ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ডও পেয়েছে অনেকগুলি সিনেমা করেছে ত্রিপুরাতেও হচ্ছে তারপর আমরা ত্রিপুরাতে কি ভাবি যে একটা ব্যক্তি বিশেষকে একটা নিয়ে ভাবি যেমন বিপ্লব দা এসছিল কিছুদিন আগে যে লাপতা ফিল্মের যিনি স্ক্রিপ্ট রাইটার আমরা ওই ব্যক্তিটাকে নিয়ে মাতামাতি করেছি আমাদের ত্রিপুরাতে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিটা কিভাবে তার একটা ঘরানা কেন তৈরি করতে পারেনি তোমার মতে কি মনে হয় অ্যাকচুয়ালি মানে আমার জন্য এটা ডিফিকাল্ট কোয়েশ্চেন আমি বলতে পারবো না বাট আমি বলবো যে যদি কেউ ড্রিম দেখে সেটা মন থেকে যদি দেখে সেটা অবশ্যই পূরণ করতে পারবে আমার মতে কারণ আমি সেটা সেটা করতে পারছি এখন অবধি আমি জানি না কতটুকু বাকিটা করব আমি চেষ্টা চালিয়ে যাব সেটাই বলবো ঠিক আছে তুমি একটু প্রশ্নটাকে একটু ঘুরিয়ে উত্তরটা দিয়েছ আচ্ছা ঠিক আছে ওইটা নইলে আরেকবার আমরা কথা বলবো আরেকটা বিষয় হলো যে অ্যাক্টিং প্রচণ্ড স্কিলের দরকার প্রচণ্ড পরিশ্রমের কাজ একটা ছবি নামানো প্রচণ্ড একটা কষ্টের ব্যাপার প্রথমে তো অভিনয় তারপরে ক্যামেরা পার্সন লাইটের বিষয় আছে কালার মিক্সিং আছে এডিটিংয়ের বিষয় আছে অনেক কিছু বিষয় আছে এবার শুধু যদি আমি অ্যাক্টিংটাকে ধরি অ্যাক্টিংটা কি শেখা যায় उट हो प्रथम ड्रईंगेटिंग তোমার যে জার্নিটা এত এতদিন ধরে যে মানে তুমি আজকে চার পাঁচ বছর ধরে বলি ওটা আছো কাজ করছো একটা মিউজিক্যাল একটা প্রোডাকশনের একটা ব্যাপার শুনছিলাম একটু যদি বলো এটা অ্যাকচুয়ালি আমার একটা সাইড একটা বিজনেস 
মানে আমার তোমার নিজের একটা প্রোডাকশন হ্যাঁ প্রোডাকশন হাউস আছে আর ওই প্রোডাকশন হাউসটা ছিল আমার একটা বিজনেস পার্টনার বিবেক উমরেতকর তো ও জি মিউজিক অরিজিনালস থেকে প্রচুর গান ওর রিলিজ হয়েছে স্টেপ ইন বিন বলো মানে বড় বড় সিঙ্গার শান কুমার শানু তো ওদের প্রচুর গান আছে ও রিলিজ করে মানে ও প্রডিউসার ছিল ও রিলিজ করেছে নতুন নতুন টিকটক ইনফ্লুয়েন্সারদের নিয়েও বানানো হয়েছে ভিডিও তো তারপর আমি যখন ওর সাথে কথা বলে আমি জয়েন করলাম তখন আমি বললাম নামটা আমি চেঞ্জ করব তখন ওর প্রাভি এন্টারটেনমেন্ট ছিল তখন আমি সেটাকে অক্সপক্স করে নিয়েছি এই এই তো লাস্ট ইয়ার কন্ঠ দিয়েছে <laughs> 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 মিউজিক ভিডিও রিলিজ হয়েছে তাও সব অরিজিনাল থেকে জি মিউজিক বলো তারপরে আরও টপ টপ প্ল্যাটফর্ম থেকে রিলিজ করা হয়েছে কুমার শানু কাজ করেছে হ্যাঁ কুমার শানু রিসেন্টলি আমি একটা মিউজিক ভিডিও প্রডিউস করেছি কুমার শানু ছিল আলকা ইয়াগনিক ছিল আর টিভি স্টার হিতেন তেজওয়ানি ছিল অ্যাক্টার বাট এখনও রিলিজ করা হয়নি সেটা চলছে এবার হিতেন তেজওয়ানির দিকে যাচ্ছে তোমার তো একটা ওয়েব সিরিজ আসছে না এখনো আসছে না অ্যাকচুয়ালি মানে কথা চলছে অনেক আগের থেকেই যে করবে করবে সেটা নিয়ে চলছে এখন দেখা যাক কি হয় আচ্ছা এই ওয়েব সিরিজ আর ফিল্ম বা মেগা সিরিয়াল কি ডিফারেন্স কি ফেসটা কতটা বেশি কাজ করে কোনটাতে আমি বলবো এখন সবই এক মানে তুমি যদি ওয়েব সিরিজেও যাও তাহলেও নাম হবে ফিল্মেও যাও তাহলেও নাম সিরিয়ালেও যাও ওটাতেও নাম তো আগে যেরকম আমাদের এখন তো ডিজিটাল জামানা চলে এলো আগে তো সেরকম একটা ছিল না তো এখন নিউ নিউ সাইন্স ইনভেন্ট করছে যেরকম ও টি টি প্ল্যাটফর্ম আমরা যেটা হিসেবে চিনি এম এক্স প্লেয়ার নেটফ্লিক্স অ্যামাজন প্রাইম তো এটা একটা মানে বলতে পারো যে নিউ একটা টেকনোলজি যেটা আমরা ঘরে বসেই দেখতে পারি এটার নামই হচ্ছে ওয়েব সিরিজ আমি বলবো কারণ আমরা ছোটবেলা থেকে থিয়েটারই দেখে আসছি আমারও স্বপ্ন আমিও নিজেকে মানে থিয়েটারে দেখবো থেকে যায় যতদিন ধরে অভিনয় করছো সবচেয়ে বেশি কার সাথে অভিনয় করে ভালো লেগেছে সব থেকে বেশি রনিত রয় স্যার আচ্ছা কেমন জার্নিটা কেমন সাথে অভিনয়ের জার্নিটা কেমন ওনাকে যখন আমি প্রথম সেটে দেখেছিলাম উনি খুব সিরিয়াস পার্সোনালিটি ছিল তখন আমার খুব ভয় লাগছিল আর নার্ভাস ফিল করছিলাম যে মানে ওনার সাথে কিভাবে কাজ করব আমি ক্যামেরার মধ্যে আমি কিছু না বলতে পারলে কি হয় তখন আমাকে এভাবে রাখলো আলায় না এদিকে আসো আর মানে ও তো বেঙ্গলিতেই কথা বলে বলে আলায় না এদিকে আসো বাঙালি ওকে তো এই ওনার তো ভয়েস শুনেই আমি ভয় পেয়েছিটা সত্যি তারপর ধীরে ধীরে আমাকে কমফোর্টেবল করার চেষ্টা করেছে বলল যে আমাকে নিজের মেয়ের মতো ভাবলো তারপর শ্যুটের পর যখন ফটো শ্যুটের পালা এলো তখন সবাই ফটো শ্যুট করার পর আমাকে খুঁজছে আলায় না আমার মেয়ে কোথায় ওকে লাগবে আমার ফটো শ্যুটের জন্য তারপরে একটা ওঠালাম ওর ওনার মানে খুব মজার খুব মজা সেটা সবচেয়ে বেশি মানে প্রবলেম কি হয় বা কোনটা সুবিধার হয় কোনটা অসুবিধার হয় কোনো সেটে গিয়ে মানে বুঝলাম না ধরো কোনো একটা অভিনয়ের একটা তুমি কোনো একটা ইয়েতে অভিনয় করছো সেটা সিরিয়াল হোক সিনেমা হোক বা ওয়েব সিরিজ হোক যেটাই হোক মানে সেটে গিয়ে তোমার কি কি অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয় 
এই তো সেটে গিয়ে অনেক সময় মেকআপ অনেক সময় মেকআপ পরে রেডি হয়ে বসে আছি বাট এখনো সেট আপ চলছে মানে টাইম বাকি আছে বলছে এক ঘন্টা দু ঘন্টা এই যে বোরিং টাইম তখন শুয়ে বসে কাটাতে লাগে এটা এটা একটা অসুবিধা তারপর অনেক সময় মেকআপ রেডি হয়নি তারপরে তার আগেই ডিরেক্টর ডাকছে সেটে এসো চলে এসো রেডি সেট রেডি তখন একটু প্রবলেম প্রবলেম ক্রিয়েট হয় তখন একটু রাগ ওঠে যে মেকআপ হয়নি কিভাবে আসবো সুবিধা কি কি সুবিধা তো মানে সুবিধা বলবো কি মানে একটু ভালো ট্রিটমেন্ট হয় একটু ভালো মানে খাওয়া দাওয়া একটু পরে পরে একটু পাফ করে দেওয়া ট্রিট করে বাস দেখা শেষ এমনি প্যাম্পারিং শেষ ঘটনাটা ঘটে তাই হ্যাঁ গুণবতী ওর ক্লাসিক্যাল ডান্সার প্লাস ভালো অ্যাক্টার ভালো মানে অ্যাক্টিং করতে জানে এরকম না যে মানে নর্মাল ভালো অ্যাক্টিং করতে জানে শি ইজ এ গুড ওয়াইফ অলসো ও ওনার নামে কন্ট্রোভার্সিও কম প্লাস একটা আলাদাই মানে ইমেজ ইমেজ মানে ওনাকে দেখলেই মানে আলাদা লাগে ভালো লাগে ভালো লাগে আর অ্যাক্টার অ্যাক্টার অ্যাস আর কে অ্যাস আর কে কেন স্যার কে এর জন্য কারণ আমার আমার জন্য উনি আইডল কারণ উনি জিরো থেকে বলিউডের কিং হওয়া জার্নিটা দেখে আমার আমি ইন্সপায়ার হয়ে গেছি তাই তাই ভালো লাগে আর অন্য কোনো অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেস অন্য সবাই মোটামুটি পছন্দ বাট যদি টপ বলতে চাও মানে শুনতে চাও তাহলে ঐশ্বরিয়া রায় আর অ্যাক্টরের মধ্যে এসআর কে তোমার কাছে যে হিরো জিরো থেকে হিরো হওয়াটা প্লাস একজন নিজের ইমেজটা খুব ভালো গৃহিণী একজন ভালো ভীষণ পরিচিতা এবং তাকে নিয়ে কন্ট্রোভার্সি কম এটার থেকে কি মানে অভিনয়টা কতটা তোমার কাছে মানে মনে হয় অভিনয়টাকে আমি বেশি পার্সেন্টেজ দেবো এরকম কে আছে কে আচ্ছা অভিনয়ের জন্য একদম শর্মিলা টাইগর উনি আমার ফেভারিট ওনারও মানে দেখতে সব দিকে উনি পারফেক্ট সব দিকে উনি পারফেক্ট আর অফ ক্যামেরা আরেকটা নাম বলছিলে শর্মিলা আমার মোটামুটি মানে সবাই পছন্দ মানে আমি অফ ক্যামেরায় বলছিলে রেখাজির কথা রেখাজি আমার ভীষণ প্রিয় রেখাজি রেখাজি এর জন্য পছন্দ রেখাজির बर्थडे আর আমার बर्थडे सेम ও আচ্ছা ওনারও এখানে তিল আছে আমারও এখানে তিল তোমাতে একটু কম একটু কম হ্যাঁ ওনা উনি লাইনার দিয়ে মানে এভাবে করে দেয় মানে এখন কি হয় মেকআপে তো তিল ঢেকে যায় তারপর লাইনার দিয়ে মানে একটু দেখতেও চোখটা আহা কি সুন্দর ভীষণ ভালো লাগে সবসময় শাড়ি পরে হম তোমার অভিনয়কে তুমি কত দেবে সেটা তো দর্শকই দিতে পারবে কারণ আমি এখনো মানে আমার জার্নি জাস্ট শুরু হলো তারপর কারণ ডে বাই ডে সবারই মানে পার্সোনালিটি থেকে আরম্ভ করে অ্যাক্টিং বলো সবার মধ্যে একটা চেঞ্জেস আছে আসে তো আমি সেটা চেষ্টা করছি ডে বাই ডে আমার মধ্যেও পরিবর্তন আনার কি কি কাজ করেছো একটু আমাদের দর্শকদের বলে দাও সব থেকে প্রথম আমি কলকাতায় গিয়ে ভিএলসিসি র্যাম শো তারপর ক্যাটালগ শ্যুট হোর্ডিং শ্যুট এসব করা শুরু করেছি তারপর প্রথম চান্স পেলাম বাংলাদেশের একটা টিভি সিরিজ করলাম দেবদূত ঘোষ ছিল কলকাতার জনপ্রিয় অ্যাক্টর আর বাংলাদেশের সুপারস্টার ছিলেন তারিন জাহান তো ওনাদের সাথে আমি করেছি টিভি শো তারপর ওখান থেকে মুম্বাইয়ে এসে আমি প্যারালাল করলাম ওয়েব সিরিজ অ্যাজ এ লিড এটা একটা সায়েন্স ফিকশন ওয়েব সিরিজ ছিল 
তারপর এরকম করলাম তারপর মিউজিক ভিডিও वगैरह এসবও করলাম তারপর ভোজপুরি ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি থেকে আমা আমা মানে অফার এসেছিল একটা ফিল্মে তারপর ওইখানে আমি গেলাম ফিল্মে শুটিং করতে তো ঘটনাটা হয়েছে কি আমি তখন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম আচ্ছা বাট সেটে পূজা এসব হয়ে গিয়েছিল পূজা দিয়ে যখন শুরু হয় তখন অনেক মানে চ্যানেল থেকে নিউজ রিপোর্টাররা এসেছিল তখন আমাকে যে দেখে নিয়েছে যে আমি অ্যাজ এ অ্যাক্ট্রেস ভোজপুরিতে আমি লঞ্চ হচ্ছি তারপর থেকে আমার পেছনে পড়ে রয়েছে যে আরায়না দত্তা নামে একজন ভোজপুরি অ্যাক্ট্রেস আছে যে খুব তাড়াতাড়ি লঞ্চ হচ্ছে বলিউড হলিউডকে টেক্কা দেবে এরকম বলে তুমি যদি গুগল সার্চ করো এইসবই দেখবে তারপরে আমি ওদেরকে রিকোয়েস্ট করলাম যে না আমি ভোজপুরিতে লঞ্চ হচ্ছি না কোনো একটা কারণে আমি এখন বলিউডেই কন্টিনিউ করতে চাই তারপর থেকে স্টপ হলো আচ্ছা তারপর বলিউডে মিড ব্রাদার্স চ্যানেল মিড ব্রাদার্সের একটা নিউ চ্যানেল আছে ওইখানে আমি একটা মিউজিক ভিডিও করলাম আচ্ছা অ্যাজ এ লিড আচ্ছা কার সাথে মানে আমার যে কো অ্যাক্টার ছিল ও নিউ ফেস ছিল ও সিরিয়াল করেছে আই গ্যাস রাজকুমার ছিল একটা তারপর তার আগে লোনলি একটা মিউজিক ভিডিও করলাম তারপর এই বাস চলছে আগামী পাঁচ বছরে তুমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাও আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে নিজেকে ড্রিম তো অনেক বড় বাট তারপর বলছি একটা তো ফিল্ম আমার রিলিজ হয়েছে দেখে নিচ্ছি সেটা তাও রুপুলি বড় লভ অ্যাট্রাকশন বলতে একটা জিনিস আছে এই জন্যই বললাম যে পাঁচ বছরে তুমি নিজেকে কোথায় দেখতে চাও এ তো একটা তো বড় রুপুলি পর্দায় রিলিজ হয়ে গেছে ফোন সেটা ভেবে নাও সেটার চেষ্টা করছি আর ভবিষ্যতে কার সাথে তুমি চাও যে লিড রোলে অভিনয় করতে অবভিয়াসলি আস আর কি আমার ড্রিম সেটা বলতে পারো এখন আমার ড্রিম হয়েছে ভালো এই আশাটাই রাখছি খুব ভালো কাটক তোমার এই ফিল্ম জগতে জার্নিটা আলায় না তোমার খুব ভালো কাটক এটাই আমরা আশা রাখছি আর আজকের এই যে আমাদের আজকের আলাপচারিতাটা আলায়নাকে নিয়ে আসলে সে একটা ত্রিপুরার মেয়ে আগরতলার মেয়ে এই নিয়ে কিন্তু সেই ভাবনাটা না আসলে এরকম একটা ছোট্ট মেয়ে স্ট্রাগল করে সেই নেপোটিজমকে পেছনে ফেলে তার ট্যালেন্টের দৌলতে সে গিয়ে একটা জায়গায় গিয়ে পৌঁছচ্ছে এবং যারা ত্রিপুরাতে রয়েছে ছেলে মেয়েরা তারা স্বপ্ন দেখছে যে রুপলি পর্দায় কাজ করবে অবশ্যই তারা যেন এগিয়ে যায় সেই নেপোটিজমের ভয়ে যাতে পিছিয়ে না থাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আলায় না তোমাকে এতটা সময় দিয়েছো আমাদেরকে খুব ভালো থেকো এবং আরও আরও এগিয়ে যাও তোমাকেও ধন্যবাদ এখানে শেষ করছে আজকের আমাদের এই অনুষ্ঠান আপনারা প্রত্যেকে ভালো থাকবেন এবং অবশ্যই আপনাদের ভালোবাসা শান্তন টিভিকে আগের মতো প্রত্যেকবারের মতো বারবারের মতোই দিয়ে যাবেন নমস্কার